Okay, guys. <coughs> Let's start. Hi guys, welcome back to class of planning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. और आज लाइव आने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ कोई स्टूडेंट के लिए जिनको लग रहा है कि इंग्लिश ऑनर्स आराम से हो जाएगी यार लास्ट के दस दिन में भी करेंगे ना तो हो जाएगी यार गाइस दस दिन में भी हो जाएगी प्रिपरेशन तो इस क्लास को लास्ट तक फॉलो करना तो जब तक मैं लाइव हूँ तब तक मेरे साथ रहो और चीजों को समझो कि कैसे हम नंबर लिखेंगे इंग्लिश ऑनर्स में आप कहते हो इंग्लिश ऑनर्स एस एस रूस I'm not talking about the student, those are doing a regular English right now. हाँ उनकी बात मैं करूंगा जब उनके पेपर की डिसीजन होगी पर अभी हम बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स की जो लोग एस ओ एल से कर रहे हैं एस ओ एल यू आर डूइंग इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम एस ओ एल डेली यूनिवर्सिटी आपने कहा सर कितने पेपर है सर वी आर हैविंग थ्री पेपर जेनरली थ्री पेपर लेकिन अगर सही से ही बात की जाए तो सर दो मेन पेपर है We are having two main papers. The first ट्वेंटी century Indian English writing. And the the second one we are having the English literature four. दोनों के अंदर हमारे पास डेटशीट आ चुकी है पेपर की तैयारी शुरू करने के लिए हमने नोटबुक शुरू कर लिए अब सर पहला पेपर बीस को है दूसरा पेपर हमारा बाईस को बीच में शुरुआत है इंडिजन सोसाइटी से सो इंडिजन सोसाइटी इज बी ऑन थर्टीन थर्टीन को आपका पेपर है इंडिजन सोसाइटी का तो यहाँ डिस्कशन में सिर्फ उसमें दो मेन पेपर कर रहा हूँ तो यहाँ जो जो टेस्ट बता रहा हूँ उनको याद रखना यहाँ उनको फॉलोअप भी करना हाँ आपने क्या करना है पहले तो जाना था हमें करना है क्या क्या जब तक पोस्ट को नहीं जान पाओगे तो तैयारी कहां से शुरू होगे तो पोस्ट को जानना सबसे इंपॉर्टेंट है द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू नो अबाउट योर कोर्स डिटेल क्या है कोर्स कैसे डील करेंगे किन किन चीजों को समझना है तो थोड़ा आराम से आते हैं चीजों को समझते हैं इंग्लिश में दो पार्ट है फर्स्ट पेपर सर द ट्वेंटी सेंचुरी इंग्लिश राइटिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर और ये पूरे इंग्लिश में सबसे ज्यादा स्कोरिंग पेपर दिस द पेपर जहां आपको सबसे ज्यादा नंबर मिल सकते हैं आपने कहा अगर आपने इस पेपर में वर्कआउट नहीं किया सॉरी गाइस वी गोइंग टू रिटेक्ट लेटर ऑन कि यार मैं इसको पढ़ लेता तो यहां पहले के लिए रख रहा हूं कि अगर स्टडी सकते हो तो बहुत अच्छी बात है नहीं की तो जो चीज बता रहा हूं वो फॉलो कर लेना फर्स्ट सर इनमें से कौन सा प्ले या नॉवल या ड्रामा हमें घर नहीं करना है तो यार होम इन द वर्ल्ड शेडो माइंस घासीना गोतवाल हाफ वे हाउस एक दो तीन चार चारों से एक भी ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़ दो यू कैन नॉट लीव इवन अ सिंगल वन नोट इवन अ सिंगल वन आई रिपीट माय वर्ड्स मैं बोला होम इन द वर्ल्ड वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट इन एंड आर इंग्लिश वर्ड्स एंड देन वी हैव द शेडो लाइंस सर अगर मैं बोलूं आधे अधूरे जी हां आधे अधूरे हिंदी के नॉवल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया नाम दे दिया The home and the world, sir. तो शेयर करो ऐसा नहीं सर वो तो अलग अलग बात है यार मैं आपको अभी सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ अभी मैं कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप जान पाओ कि हम कर क्या रहे हैं वो हाफ पे आउट है आधे दूरे तो ध्यान रखना कंफ्यूज ना तो ना कि थोड़ी तो बनता है यार कि हम लोग सिर्फ दस दिन के प्रिपेयर कर रहे हैं सर आज एक तारीख हो चु Home and the World कहानी किसकी है? इस थ्री पीपल स्टोरी तीन लोग कहानी निखिल संदीप और बिम्बला इन कैरेक्टर्स को लिखते जाना है इतना टाइम नहीं होगा मेरे पास कि मैं आपको हर चीज बार बार बताऊं हाँ ये सारी वीडियोस ऑलरेडी क्लासेस ब्लॉग लाइक पे आपको मिल जाएगी यू लेट ऑल दिस वीडियोस तो सब इसे देखते रहना जितना फर्स्ट होम एंड द वर्ल्ड सर होम एंड द वर्ल्ड में हमें क्या क्या करना है कौन कौन सी चीजें याद रखनी सर तीन कैरेक्टर्स को याद रखना संदीप निखिल और बिमला सर अमूल्य के कैरेक्टर को याद रखना छोटा सा बच्चा है वो अमूल्य उसको याद रखना क्योंकि वो काम आएगा आपके उस कैरेक्टर की डोमिनेंस है पेपर में क्वेश्चन भी आपको रिलेटेड है देन कम अप टू शैडो लाइंस से शैडो लाइंस कौन सी है कौन सी लाइंस की बात कर रहा है सही है इंडिया की बात कर रहा है या नहीं सर इंग्लैंड की बात कर रहा है प्राइस फैमिली जा रहा है नहीं सर ही सॉफ्टवेयर बांग्लादेश सर वो जो देवो मोश और थे ना दोनों मोश आए जो फादर के अंकल साथ में राजा थे उनके माने बात कर जहाँ टेडिट जाके मर गया सर ये अकेला है सब लेयर जहाँ पे बड़े ही सारे कैरेक्टर्स हैं देव मल्टीपल कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी आपने कहा एक नहीं पता नहीं कितने सारे कैरेक्टर्स जितना कैरेक्टर्स को समझने के चीजों को जान पाएंगे और इजीली क्लियर भी कर पाएंगे तो यहां हम बात करते हैं शैडो लाइंस की पहली कहानी होम इन द वर्ल्ड सर एक वाइफ जो घर पे है जिसके हस्बैंड उसको जरूरत से ज्यादा फ्रीडम दिया हुआ है जो आज के हस्बैंड में नहीं देते और इट वाज अ टाइम व्हेन इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल 
कहानी वहां से ग्लिम्स दे रहा हूं स्टोरी के बाकी डिटेल आप वीडियो जाकर देख सकते हैं देन शेडोनाइज सर कहानी थमा और माया देवी की फैमिली की है दो सिस्टर्स की फैमिली कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है क्या कैरेक्टर्स हैं ट्रेडिंग एक वेजर रोल है मे का रोल मैटर करता है इला वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टर इला कैरेक्टर का रोल है एंड देन अननेम नरेटर द ग्रैंडसन ऑफ थमा उसको तो करना ही करना है ये कांसेप्ट है जो हमें समझ में देन वी कम टू घासीराम कोतवाल सर दिस कैरेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट कैरेक्टर In the history of English language, Vijay Tendulkar, you must have heard this name, the great cricketer Sachin Tendulkar's father. Seriously, आपने बोला सर Vijay Tendulkar जब ये play लिखा गया था ना इस बहुत हल्ला मचा था. महाराष्ट्र में नाना एक बहुत अच्छी position होगी. तो उसने नाना के character को यहाँ पे define किया था as a pollute politician, पूरी तरह से corrupt. जो सिर्फ और सिर्फ गर्ल चीजों में मौत था तो घासीराम की कहानी सर जब वो वापस आता है कसम खाता है आई मेक दिस सिटी द सिटी ऑफ पुणे द सिटी ऑफ पिक्स वो हमें ध्यान रखना था हमें जानना था कि हो क्या रहे कैसे बदल रहे चीज चेंजेस क्या आ रहे हैं किन किन चीजों को याद रखेंगे सर नहीं पढ़े सर पूरा साल नहीं पढ़े तो ठीक है इस वीडियो को लास्ट देखो लाइव रहो मेरे साथ मैं आपके साथ हूं आप क्वेश्चन पूछे डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो में दिया होगा लास्ट डिस्क्रिप्शन है आप वहां से नंबर ले सकते हैं मुझे व्हाट्सएप भी डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं आता तो देन ये घासीराम कोतवाल को प्लीज गाइस करना जरूरी क्योंकि अगर आपने घासीराम कोतवाल को ढंग से नहीं किया तो इट गोइंग टू हैव प्रॉब्लम और वो प्रॉब्लम आपको लंबे टाइम तक चलने लगेगा क्योंकि घासीराम कोतवाल का क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आता है तो हमें वो तो ऑन टाइम होना चाहिए एंड देन काम टू हाफ पे हाउस सर हाफ पे अभी बोला ना आधे अधूरे हाफ पे हाउस सर घर का मेल मेल का काम नहीं कर रहा घर की फीमेल मेल काम कर रही है घर के बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे सर घर में जब एक लेडी घर से बाहर निकलती है ना तो शी टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम वो सारी प्रॉब्लम सावित्री फेस करती है सावित्री सारी चीजों को झेलती है जो नॉर्मली एक आदमी को नहीं फेस करनी चाहिए एंड शी वॉज दन फेसिंग एवरीथिंग वो कैसे डील करती है कैसे उन सब के सामने खड़ी होती है एंड शी इज द वन हु मेक चेंजेस सोसाइटी में चेंजेस ले जाना उसकी डिटेल को डिफाइन करना महेंद्र नाथ महेंद्र नाथ उसका हस्बैंड उसका कैरेक्टर सर यहां पे राइटर ने बहुत डोमिनेंट रोल प्ले किया उसे एक ही कैरेक्टर को अलग-अलग नाम दिए फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन मैन इन ब्लैक सूट ये कैरेक्टर्स हैं जुनेजा हो गया या मैं बोलूं सिंघानिया हो गया ये कैरेक्टर्स को जीना है आपको यू गाइस नीड टू लिव दीस कैरेक्टर्स जब हम कैरेक्टर्स को जीते ना तो हम समझ पाते हैं कि हम नंबर कैसे लेके आएंगे इंग्लिश ऑनर्स में नंबर लेके आना है मजाक नहीं हो रहा है इसमें इंग्लिश ऑनर्स गाइस और जब इंग्लिश ऑनर्स की बात करते हैं तो हम अपने में डोमिनेंस आते हैं एक छोटी सी चीज द वे यू राइट मेक्स योर इंप्रेशन ऑफ द रीडर्स हम कैसे लिखते हैं हमारा इंप्रेशन तां आता है मतलब अगर मेरा लिखने का तरीका अच्छा नहीं है तो मेरे पढ़ने वाले को लगेगा कि मुझे लिखना नहीं आता वो आपको इंग्लिश ऑन में चाहिए तो ये तो थे जो हमने ड्रामा या प्ले वर्कआउट कर रहे हैं अब बात होती है शॉर्ट स्टोरीज की सर शॉर्ट स्टोरीज भी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जिनको हम अवॉइड तो कर ही सकते वी गाइज नीड टू रोड दी शॉर्ट स्टोरीज तो ये शॉर्ट स्टोरीज है क्या समझ लेते हैं पहले होली पंचायत क्या है होली पंचायत स्टोरी किसकी बेस्ट स्टोरी दी दो दोस्तों की कहानी देखो इस छोटे से लाइव सेशन में ना हम पूरे कोर्स को जानेंगे कि कोर्स है क्या पेपर देने जा रहे हो ना तो इस लाइव सेशन निकालना और देख लेना सब कुछ याद आ जाएगा मैं सब कुछ बताने वाला हूं मैं तसली में हूं मूड में हूं तो चलो यार सब बताते हैं डील कर रहे हैं उसके बाद बात करेंगे कि हम क्लू कैसे लेंगे सर सर ये तो खाली स्टोरी का बेसिक वर्जन है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ट्रिक क्या है हाउ टू प्रिपेयर इन टेन डेज सिर्फ दस दिन में कैसे प्रिपेयर करना तो थोड़ा दिन सभी देता हूं पहली चीज इन सारी स्टोरीज को ऑन टिप करो सर कैसे करेंगे सर पढ़े तो है नहीं टाइम था नहीं तो ठीक है यार मेरा चैनल है अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो अभी क्या नहीं तो यहां इस सारे के सारे आपको मिलने वाले हैं तो स्टोरीज में हम ले लेंगे सेकेंड इन सब के नोट अवेलेबल है वो नोट आप ले सकते हो कहां से लोगे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ वीडियो में हर वीडियो डिस्क्रिप्शन में नंबर होता है वो व्हाट्सएप हम ले सकते हैं नोट्स दो प्रिपेयर शुरू करो नोट्स सर फिर तो बुक्स भी हमारे पास अब वी डू हैव द सर्टेन बुक्स बुक्स और नोट्स में फर्क है नोट्स शॉर्टकट है गाइस जो आपको बताएंगे आपको क्या करना है कैसे करना है किस तरह मिल करना है 
वो नोट्स फ्री नहीं होंगे यार उनके लिए आपको पे करना होगा यू हैव टू पे फॉर दैट नोट्स तो वो नोट्स दे सकते हैं नहीं मैंने तो कोई इशू नहीं आप खाली वीडियो देखो एंड ट्राई द पेपर ये सिर्फ इससे कि दस दिन रह गया ना देन थर्ड थर्ड थिंग डू फॉलो वट आम सेंग गाइस जो मैं बोलता हूँ खाली वीडियो देख के काम नहीं चलेगा उसको फॉलो भी करना होगा जितना फॉलो करो उतना रिजल्ट आएगा कोई बड़े वाला जब आप टू दॉली पंचायत कहानी दो दोस्तों की दोनों में दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो इनकी दोस्ती हर जगह अपने बड़े नोज आर दीज आर देश फ्रेंड्स अब अगर एक के खिलाफ पंचायत में केस और दूसरा जज है तो पंच वही यार मेरा फ्रेंड है लेकिन होता क्या है सर उल्टा होता क्योंकि यहाँ पे वो गिरती था तो वो सरपंच की पोस्ट पता उसको डिसीजन लेना पड़ेगा अगेंस्ट है वो दोस्ती तो दुश्मन ही बदल गई थिंग्स हैव बीन पार्ट आउट चीजें बदल गई वो दोस्ती के जो पॉपुलर थे दोनों आज वो दुश्मन के लिए पॉपुलर है अलॉन्ग पीरियड ऑलमोस्ट दस बीस साल हो गए अब दोबारा कंडीशन बदल गई अब कंडीशन बदल जा होता क्या पहले इसको समझ लेना जो आदमी कल पंचायत का सरपंच था आज वो कर घेरे में खड़ा है और जो आदमी कल एक दोषी था वो आज खड़ा है पे वो खड़ा है कि पंचायत का जज बन गए दो मिनट का ब्रेक उसके बाद फिर आता हूं आपके पास सो देट वी कैन कॉन्टिन्यू टिल देन आप लोग ये उतारे और हाँ मेक श्योर देट की आपको समझ लेंगे इनको उतार के इसका स्क्रीन शॉट लेने डू इट नाउ गाइस उनको भी डील करना है तो समझना जरूरी है तो जब हम लाइव होते हैं तो ये थोड़ी दिक्कत तो रह गया थोड़ी दिक्कत तो रह गया अब आपने कहा सर नेक्स्ट पॉइंट होली पंचायत की बात थी दो दोस्तों की बात थी वो दो दोस्त कैसे डील कर रहे हैं क्या चीजें समझ लेते हम कैसे इनको समझ पाएंगे अच्छे तो आज ये दोनों दोस्त अलग हो चुके हैं और आज जिसके अगेंस्ट केस था कल आज वही जज है तो डिसीजन लेगा डेफिनेट डिसीजन लेगा वो डिसीजन किस खिलाफ लेगा अपने दोस्त के ये सबको लग रहा था पर ऐसा कुछ नहीं हुआ नाउ ही नो द प्लेस ऑफ और उस जगह की इंपॉर्टेंस को जान पाया कि यार आज एक ऐसी पोजिशन में जान तो सही को सही और गलत को गलत बता वो दोस्ती वापस सेट आउट हो गई That is why the the name of the story is a holy panchayat. Come up to the next phase, the MCC, one of my favorite. आर के नारायण सर आर के नारायण की कहानी है और ये मालगुड़ी डेज ये मालगुड़ी डेज से ली गई है सर एन सी सी स्टैंड फो मेलमोन क्रिकेट क्लब एक्चुअली स्टैंड फो मालगुड़ी क्रिकेट क्लब लेकिन बच्चे क्या सोच से क्रिकेट टीम बनाते हैं क्रिकेट टीम के लिए सामान भी ऑर्डर करते हैं उनको ऑर्डर समझ नहीं आता और लास्ट में फाइनली वो अपने ही गिली डंडे के साथ बैट बॉल खेलना शुरू कर देते हैं एंड मेक ओवर देयर बैट्स एंड बैट बाय देयर ऑन इट्स अ इंटरेस्टिंग स्टोरी हां बच्चों की साइकोलॉजी को समझने के लिए अच्छी स्टोरी है जिसमें आर के नाने बहुत ही बड़े रोल प्ले किए देन वी आर हैविंग द कार शॉपर डॉटर सर कार शॉपर डॉटर की बात की गई तो ये स्टोरी किसकी है सर कार शॉपर डॉटर हाँ उसकी उसकी बेटी की और सो उस आदमी की जो उसकी बेटी साथ अफेयर जाता है वो शादी करता है उसको हराता भी है जिस गेम में कभी एक्सपर्ट हुआ करता था वो घर का बेटी उसी की बेटी एट द लास्ट व्हेन ही गेट टू नो ऑल दैट ही वो जस्ट शॉक गाइस क्या ये तो नहीं होना चाहिए उसी की बेटी ने उसको चीट किया उसकी बेटी ने उसके ट्रिक्स बताए ताकि वो हार गए देन वी कम टू तोबा तेग सिंह तोबा तेग सिंह कम अंडर वॉयेंस सर वॉयेंस के अंदर आती है जिसमें बोलते हैं सर पार्टीशन केन प्लेस में से एक तोबा तेग सिंह है मंटो की स्टोरी है जिसके अंदर वो डिफाइन कर रहा है पागलों की कहानी सर इज अ रोमेंटिक पीपल जो पार्टीशन के बाद हिंदू इंडिया में मुसलमान पाकिस्तान में ये रूट फॉलो किया गया लेकिन जो लोग पाकिस्तान की जेल में बनते पागल खाना स्पेशली जेल पागल खाना बनते और हिंदू दे हैव शिफ्ट अब उनको समझ नहीं आ रहा कि यार कौन सी जगह पाकिस्तान कहां से आया पाकिस्तान फ्रॉम वेयर इट अपियर दैट इज द स्टोरी ऑफ तोबा तेग सिंह हमें ये ऑन टिप होनी चाहिए 
Come up to the next phase, the half. One of the toughest story to understand. Li half, the loss of innocence. एक छोटे बच्चे को कुछ चीजें टाइम के साथ ही पता होनी चाहिए नहीं तो अपनी इनोसेंस खो देता है एंड दैट ली हाफ टेज द स्टोरी ऑफ अ गर्ल रियली द वन हु लॉस आर इनोसेंस व्हेन शी वाज इन द हाउस ऑफ बीबी जान एंड नवा द रोल ऑफ बीबी जान लबो एंड द गर्ल अननेम गर्ल वो हमें ऑन टू होना चाहिए जंप करते हैं लास्ट पे स्किल उसको देखते हैं उसको समझना चाहते हैं क्या वुमन राइटिंग को कोई क्लियर करता है क्या वुमन राइटिंग को देखने की कोशिश करता है कोई उनकी किताबों को पढ़ता है ये स्टोरी वो बता रही है लाइब्रेरी टेस्ट बोर्ड बिन रिटर्न बाय द वुमेन्स धूल मिट्टी पड़ गई है लाइब्रेरी में बैठा है वहां पे वो कह रहे हैं सब हम डिस्पोज करने वाले हैं क्योंकि कोई पढ़ने नहीं आता इसको and how the skill is showing all the ways wo yahan pe bataya gaya that all was been mentioned usko pura clearly define kiya gaya bataya gaya samjhaya gaya hame wo aana chahiye tha so these are the things jo hame on the point chahiye then we are having the background reading sir confirm question aata hai ek long question aana hi aana hai that's the background reading guys ye to hame aana hi chahiye कुछ भी हो जाए बैकग्राउंड रीडिंग ऑन टिप होनी चाहिए आपका आप बैकग्राउंड रीडिंग के लिए वीडियो देखना ना भूलें विद इन डे टू आई एम गोइंग टू अपलोड द बैकग्राउंड क्वेश्चन है कौन क्वेश्चन बैकग्राउंड रीडिंग जो आपको ऑन टिप होने चाहिए वो मैं डालने वाला हूं विद एक्सप्लेनेशन तो ये थी शॉर्ट स्टोरी और बैकग्राउंड अब बात आती है पोएट्री जब पोएट्री की बात आती है तो सबसे पहले बताए जिगदम्बा दास की पोएट्री से सर जिगदम्बा दास की बात करें तो हम बात करते हैं बंगाल की हम बात करते हैं उसकी यादों की उसके दिमाग में क्या चल रहा है तो पोइट्री को समझ लिया हमें पोइट्री डिवाइस क्लियर होनी चाहिए हमें पता होना चाहिए कि पोइट क्या सोचता है किन किन चीजों को दिमाग में लेके चलता है जो रूल आउट कर पाएगा फर्स्ट बिफोर डाइन ट्वेंटी नाइन आई शैल रिटर्न टू दिस बेंगाल तीनों पोइट्रीज में वो अपनी कनेक्टिविटी बताता है हाउ ही इज कनेक्टेड विथ द पीपल ऑफ बेंगाल और विद द एरिया कि जब वो पैदा हुआ तब बंगाल का पार्टीशन नहीं हुआ था बंगाल का आधा पार्ट बांग्लादेश में चला गया जो आज इंडिया में नहीं है एंड ही वाज बैडली मिसिंग दैट पार्ट उस पार्ट को फिर चाहता है जो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल नहीं है जो बांग्लादेश एरिया में जा चुका हो बट उसकी सोच को डिफाइन किया इन तीन पॉइंट था बिफोर डाइंग विंडी नाइट एंड आई शैल रिटर्न टू दिस बंगाल इन तीनों में एक कह रहा है दैट्स अ विंडी नाइट वो रात जो रात सोने में लगी मतलब तूफानी रात है यार सब कुछ बार बार डिस्टर्ब कर रही है उसके पेपर्स को उड़ा रही है वो कोशिश कर रहा है कि चीजों मेंटेन कर ले पर ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा एंड एवरी थिंग जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन तो ये यहां समझना जरूर था कि हो क्या रहा था यार कैसे डील कर रहे उनको कैसे समझेंगे देन कम अप टू द श्री श्री पोएट्री सर श्री श्री की दो पोएट्री हमारे कोर्स में वो कौन सी है फॉरवर्ड मार्क और सम पीपल लाफ सम पीपल क्राई दोनों की दोनों वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट और टफेस्ट भी है समझ नहीं मुश्किल है पहले तो हम फॉरवर्ड मार्च की बात करते हैं सिर्फ फॉरवर्ड मार्च किसके बारे में ये उस टुकड़ी के बारे में जिसने 1857 में रिवॉल्व को रोका था यस सर हम सम पीपल लाफ सम पीपल क्राई फ्रॉम सम पीपल लाफ सम पीपल क्राई कोई हंस रहा है कोई रो रहा है वो हिंदी की पोएट्री है कोई हंस रहा है कोई रो रहा है उसको वहां से लिया गया और यहां डिफाइन कर दिया आपने कहा कहा कोई हंस रहा है कोई रो रहा है वो कैसे चल रहा है कैसे समझेंगे उसको जानना जरूरी है वो पोएट्री एक अपने आप में सिग्निफिकेंट रखती है जो हमें आनी चाहिए एंड देन कम अप टू द नेक्स्ट फेज सर जी एम मुक्ति बोध सर जी एम मुक्ति बोध की पोएट्री करें तो ये लिख लो गाय सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है द वॉइट सो वेरी फार द वाइट शून्य हिंदी से इंग्लिश में आइए दोबारा हिंदी की पॉइंट को दोबारा से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया यहां तो आपने कहा तो वाइट की बात है तो सर शून्य की बात है शून्य वो सो वेरी फार बहुत दूर बहुत पास पर फिर भी बहुत दूर उसको उसने डिफाइन किया उसने अपने इंप्रेशन अपनी सोच को हाईलाइट किया तो गाइस दीज आर दी थिंग्स क्या आप लिख रहे हैं साथ साथ रजिस्टर में मैं आज बहुत दिन अपने लिख पे बहुत सुन रहा था ताकि आप लोग लिख पाए चीजों को एंड देन वी कम टू द नेक्स्ट Now, that end is well. Sir, his poetry is 
the enterprise microscopio good by party for miss pushpa in me sabse achhi poetry microscopio ye poetry maine padhi thi main aur in class 10th tab mai course mein aa gaya tha आज इंग्लिश ऑनर्स में कौन पोइट्री है वो वन ऑफ द बेस्ट पोइट्री है जिसको समझना जरूरी है गुड बाय पार्टी टू मिस पुष्पा इज अ इजीस्ट पॉइंट जिसको आप सिर्फ और सिर्फ फेवरेबल पार्टी की पॉइंट को मानो दैट बी इजी उसके अलावा कोई सेलेनिस नहीं है कोई हिडन मीनिंग नहीं है इसमें इसका एंटरप्राइज जब बात करें एंटरप्राइज तो एक एंटरप्राइज को बनाने के लिए क्या-क्या चीजें दिमाग में रखनी है किन-किन चीजों को लेके चलेंगे ये सब जरूरी है समझना then we come to the next phase that is hunger so ab hunger ko samajhna jain mahapotra ki poetry is pehli hunger one of the best poetry that you can ever find in your life from an indian english writer hunger so jain mahapotra ki sari poetry is hunger pe based hai where a father is ready to sell his own daughter to survive and the words that are being used seriously both mushkil hai padna bhi use how is selling his own daughter in a sex trade he really play the role of a pimp jo ek agent ka kaam kar raha hai kyunki unko khane ke liye kuch nahi they don't have anything to eat and the narrator is the customer hamara writer hi uska customer hai apni sexual urge ko fulfill karne ke liye naam wale ko kehta hai guys really i want to have somebody to have sex तो उसका था या काम विद मी आई एम माय ओन डॉटर व्हाट द हेल इज दिस द राइट आई हैव अ सुपर्ब कमांड तो हम देन वी आर गोली हम ने के बाद नेक्स्ट पॉइंट इज धोली इट टेल्स यू अबाउट अशोका इट टेल्स यू अबाउट द किलिंग ऑफ अशोका सर उसने कितने लोग मारे थे कहीं भी पर उसने रिग्रेट फील नहीं किया उसने बड़े सारे एडिट्स लगवा लिए पोइट इस बात को बहुत ज्यादा बोलते हैं कि उसने बहुत सारे एडिट्स लगवा लिए हर जगह वो पूरी नदी खून में बदल गई थी वो जमीन आज भी लाल है लेकिन कहीं भी उसने माफी नहीं मांगी तो वो उस पर कमेंट करा धोली द प्लेस एंड देन यू हैव द ग्रैंड फादर सर ग्रैंड फादर स्टोरी वेन ही फॉर्म द डायरी ऑफ इज ओन ग्रैंड फादर डायरी मिलती है उस डायरी में क्या लिखा होगा उस डायरी में डिफाइन कर दी कि किस तरह हंगर ने रिलीजन चेंज करवा दिया कैसे रिलीजन चेंज हुआ क्या क्या चीजें थी जो समझनी जरूरी थी मतलब फोर्स हुई बता अगर आपको जीना है तो आपको अपने रिलीजन में चेंज करना पड़ेगा इस ग्रैंड फादर ग्रेट ग्रैंड फादर हैव टू चेंज रिलीजन फ्रॉम हिंदू टू क्रिश्चियन टू स्टे वो जरूरत समझना and then we are having a country one of the easiest and important poetry you guys need to be to ye the concept jo hame samajhte hain from the 20th century indian writing to guys i hope ki iska thoda brief aapko mil gaya hoga zyada agar chahiye to guys karna kya sirf aur sirf videos ko jaake dekhe notes ke liye mera number hai aap wahan whatsapp dal sakte hain you can get the notes दो मिनट का ब्रेक फिर शुरू करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट तब तक आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं डू इट गाइस So guys, time to discuss the paper two. That is English literature four. Up English literature four. Who? How to discuss? Can I? Which which things we have to pay attention to? How to pull out? Can we? This is something very important. Sir, four novels. Which we deal with. We have the Pride and Prejudice, Hard Time, Jane Eyre, The Mill of the Flaws. These four the four on tick. Can you? You have to discuss the very important thing. Pride and Prejudice. One of the best that we are going to have. आपने राइट एंड प्रेजेंस द स्टोरी ऑफ फाइव सिस्टर्स एक्चुअली द स्टोरी ऑफ बेनेट्स डार्सीज एंड मिगलेस उनको समझना है क्या है 
हैं सारे कैसे बिलीव करते हैं किन किन चीजों को समझते हैं देन वी कम टू द हार्ड टाइम्स द स्टोरी ऑफ मिस्टर ग्रैंड हिज डॉटर हिज सन एंड सिजिलिया जू सिजिलिया जू क्या है कैसे क्लियर करते हैं किन किन चीजों को समझना जरूरी है वो इंपॉर्टेंट है देन वी आर हैविंग जे एन एयर जे एन एयर क्या है उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कौन कौन सी चीजें हमें आनी चाहिए तो जे एन एयर का कॉन्सेप्ट उसके कॉन्सेप्ट को कैसे बदलेंगे और कौन कौन सी चीजें जो हमें याद आनी चाहिए नेक्स्ट वन द मिल ऑन द फ्लोर तो ये चार सोइस चारों की चारों हमें ऑन्टे पोने चाहिए चारों कैसे डील करते हैं कैसे समझेंगे इसकी डिटेल अगर आपको जानिए तो सारी की सारी वीडियोस गए हैं जाएंगे मेरे चैनल पे क्लास भी ऑफ लाइन सब्सक्राइब कर चुके तो वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं इनकी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी जिसको आप नेक्स्ट वीडियो में पूरा देख लेंगे देन वी कम टू द पोएट्री सर एल्फर्ड टेनिजन एल्फर्ड टेनिजन की चार पोएट्री जो हमें आनी चाहिए पहले द लेडी ऑफ शैलेट यूरेसिस क्रॉसिंग द बार द डिफेंस ऑफ लखनऊ one of the best poetry that you ever found in english literature i repeat the lady of shell then the ulysses crossing the bar to yahan pe aapko main ye mark kar raha hu in poetries ko karna hi karna hai agar aap soche koi ek poetry chhod de sorry guys this is not possible you have to do all these the lady of shell ulysses crossing the bar and defense of lucknow come up to रॉबर्ट ब्रॉनिंग पोएट्री सर रॉबर्ट ब्रॉनिंग की बात की जाए तो वन ऑफ द बेस्ट पोएट फ्रॉम माई साइड वन ऑफ द बेस्ट पोएट एवर माई लास्ट दचेस द पोएट्री दैट यू लव टू रीड माई लास्ट दचेस देन द लास्ट राइट टूगेदर सर लास्ट राइट टूगेदर क्या है क्या समझते हैं क्या क्या चीजें हैं द लास्ट राइट टूगेदर में इसके लिए वीडियो जरूर देखना है इसकी कहा टू पॉपुलर लवर ये वो पोएट्री है जो आपको एमए में मिलेगी अगर आप इंग्लिश ऑनर्स नहीं करते तो आपको एमए में मिलेगी मिलेगी पॉपुलर लवर वन ऑफ द ग्रेट वर्क ऑफ रॉबर्ट ब्रॉनिंग देन फ्रॉली पोल बी सेम एज वी आर हैविंग द पॉपुलर लवर तो चारों पोएट्री वन ऑफ द बेस्ट पार्ट एंड यू गाइस नीड टू डू ऑल दिस कम अप टू नेक्स्ट क्रिस्टेनिया जी रोस्टी गॉब्लिन मार्केट मतलब गॉब्लिन मार्केट सर इज अ बीस्ट पेपर half man half beast come by come by goblin food and then last we are having the background reading yes the background reading ye bhi hame on the bola ji ab aa gaya in design and society ye paper hai aapka 13th of may ko iski taiyari kar lena yaar iski detailed discussion main aapko already video mein de chuka hu तो इजी आपने खा लेना इंडियन सोसाइटी बाय क्लास ऑफ लर्निंग आपको वीडियो मिल जाएगी और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में आए कमेंट डालें डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूंगा और जितनी जल्दी होगा उसका रिस्पांस मिल जाएगा आपको टेल दैन याद रखें सिर्फ दस दिन में प्रिपरेशन करने का सिर्फ और सिर्फ ये तरीका है कि सारे के सारे प्लेस पोएट्रीज और शॉर्ट स्टोरीज ऑन टिप करने का फर्स्ट ईयर में अगर आप नंबर नहीं ले पाए तो आप अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे यहां पे नंबर लेना सबसे इंपॉर्टेंट एंड आई होप यू गाइस आर गोइंग टू डू दिस टिल एंड कीप वाचिंग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द मोर यू डू द मोर रियली पीपल गोइंग टू गेट द बेनिफिट बाय गाइस